നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലം ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ സാധാരണയായി ഫൈബ്രോയിഡുകൾ വലിയ പ്രശ്നക്കാരല്ലെന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കൊല്ലം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അഞ്ജലി ഒപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്ന് പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോഴും സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ശരിക്കും ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് സാധാരണ പി സി ഓട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഗർഭാശയ മുഴകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണോ ഫൈബ്രോയിഡ് അല്ല ഫൈബ്രോയിഡ് എന്നാൽ പി സി ഓടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാണ് പി സി ഓടി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് അണ്ടാശയത്തിൽ സിസ്റ്റ് ആണ് അണ്ടാശയത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ നീർക്കുമ്മിള ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നീർക്കുമ്മിള പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതൊരു ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺലി അത് യൂട്രസിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു മുഴയാണ് അപ്പം മുഴകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്യാൻസറസ് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മുഴകളും പേടിക്കേണ്ടതായ അല്ലാത്ത മുഴകളും അപ്പൊ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത മുഴകളാണ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസറസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ടേണിംഗ് ടു ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ വേറെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ടാതെ മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി യൂട്രസിന്റെ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് അതൊരു പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാണ് ആ കോശങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മുഴകളാണ് പ്രോളിഫറേഷൻ ആണ് ഫൈബ്രോയിഡ് അത് അത് എന്താണ് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് മുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് പേശികളിലെ വളർച്ച കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മുഴകളാണോ പേശികൾ അഥവാ കോശങ്ങൾ സെല്ലുലാർ പ്രോളിഫറേഷൻ ആണ് അതായത് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയും ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഫൈബ്രോയിഡുകൾ വരാം ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഫൈബ്രോയിഡ് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു മറുപടിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ ജനിതകമായ പ്രീഡിസ്പോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് റൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാം ഇപ്പം അമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഫൈബ്രോയിഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് പാരിറ്റി അതായത് ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോണിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉള്ള സമയം അതായത് ഒരു ഇരുപത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാം ഒരു ഹോർമോൺ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമർ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലേ ഫൈബ്രോയിഡ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം വ്യായാമക്കുറവ് മറ്റു ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് മൂലം യെസ് ശരിയാണ് കുറച്ച് സ്റ്റഡികൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കോഫി കഫീൻ ഇൻടേക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് ഇതെല്ലാം ഫൈബ്രോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോ നോക്കാനുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നതെല്ലാം പൊതുവെ ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് റിസ്ക് ഉള്ള പോപ്പുലേഷനിലാണ് നടന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കാപ്പി കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നവരിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നവർ ഫൈബ്രോയിഡ് വരും എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഫൈബ്രോയിഡുകൾ മിക്കവാറും ക്യാൻസറസ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ഫൈബ്രോയിഡുകൾ നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിപ്പെല്ലിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അടിവേന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പെൽവിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് യൂട്രസ് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള യൂട്രസ് ആണെങ്കിൽ പെൽവിസിനകത്താണ് അതിന്റെ സ്പേസ് അത് ഗർഭം വളരുന്നതനുസരിച്ച് യൂട്രസ് മുകളിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പെൽവിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ടാഴ്ചയിൽ കുറവ് സൈസ് മാത്രമുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ വെക്കു
അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി നടക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തു കളയണോന്നാ പറയുന്നത് അലീനക്ക് സംശയം മിസ്റ്റ് അബോർഷൻ ആയത് ഫൈബ്രോയിഡ് ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നാണോ അതാണോ അലീനയുടെ സംശയം അതെ അതെ ഡോക്ടർ മോളെ അത് ഫൈബ്രോയിഡ് കൊണ്ട് മിസ്റ്റ് അബോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് അപ്പൊ ഫൈബ്രോയിഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിസ്റ്റ് അബോർഷൻ ആവത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് എന്തായാലും ഗർഭാശയത്തിന്റെ അറയ്ക്കകത്ത് അതായത് കാവിറ്റിക്ക് അകത്താവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് ലൊക്കേഷൻ അറിയാമോ എവിടെയാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമോ ശരി രണ്ടായാലും മിസ്റ്റ് അബോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഫൈബ്രോയിഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ അത് എടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് കളയാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മിസ്റ്റ് അബോർഷനും ഫൈബ്രോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണ്ട ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് എവിടെയാണ് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് എവിടെയൊക്കെ കണ്ടുവരാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ അതിനെ ജനറലായിട്ട് ഫൈബ്രോയിഡ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ സൈസിനേക്കാളും അതിന്റെ സൈറ്റ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂട്ടർ സൈഡ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ് വന്നാൽ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് നമ്മൾ അത് വലുതായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇതേ ഫൈബ്രോയിഡ് കാവിറ്റിക്കകത്ത് ഈവൺ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയാലും നമുക്ക് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ് ആയാൽ പോലും നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരും വയറ്റിന് ഒരു മുഴ പോലെ ഇരിക്കും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേദന പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല നോട്ട് നെസസറി പക്ഷെ ആ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈ ഫൈബ്രോയിഡ് കാവിറ്റിക്കകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് കൂടുതൽ പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോഴുള്ള വേദന ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ സമയത്ത് വേദന ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത പൊതുവെ സാധാരണ ഫൈബ്രോയിഡുകൾക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ വേദനയോ ബ്ലീഡിങ്ങോ മറ്റ് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓർ മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആയി ക്യാൻസ് എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ടു സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോഡ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോഡ് കാണുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വുമൻ ആർ എസിംറ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഫൈബ്രോഡ് ഇസ് വെരി ഹൈ നമ്മൾ ഒരു നൂറ് സ്ത്രീകളിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഫൈബ്രോഡ് എങ്കിലും കാണും ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് കോമൺ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഈ നാൽപ്പത് പേരുടെ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോഡ് എടുത്ത് കളയാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക്കിനെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സിംറ്റമാറ്റിക് ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിട്ട് മാറുക അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അകത്താവുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവർ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മാസക്കുള്ളിയിൽ ഒരു വ്യതിയാനം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതായത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസം രണ്ട് ദിവസമേ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു മൂന്നാല് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് അഞ്ച് ദിവസം ആകുന്നു കട്ടക്കട്ടിയായിട്ട് പോകുന്നു ബ്ലീഡിങ് കൂടുന്നു സോ ഷി ഗോസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് കാണുന്നു ആൻഡ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം നേരത്തെ രണ്ട് സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫൈബ്രോയിഡ് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ ബ്ലീഡിങ് വലിയ പ്രശ്നമാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് ആണോ അല്ല അങ്ങനെ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഗർഭാത്തിന്റെ കാവിറ്റിക്കകത്തേക്ക് അറയ്ക്കകത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈബ്രോ ഈവൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലുണ്ടാകും കാരണം ആ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പുറമെയുള്ള അകമയുള്ള ആ
മറ്റു രീതിയിലുള്ള അബോർഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മിസ്റ്റ് അബോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വന്നു പിന്നെ അത് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എറ്റിയോളജി വേറെയാണ് ഫൈബ്രോഷൻ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ സ്മിത പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു പറയൂ സ്മിത ഡോക്ടറെ പീരീഡ്സ് ആവുമ്പം എല്ലാ മാസവും കഠിനമായ വയറ്റ് വേദനയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു അത് അന്നേരം യൂട്രസിലൊരു ചെറിയ മുഞ്ചിക്കൊല പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെ പിന്നീട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വയറ് വല്ലാതെ വീർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്മിത സ്മിതക്ക് എത്ര വയസ്സാണ് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്മിതക്ക് ഇപ്പം പീരീഡ്സ് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് ഈ വേദന തുടങ്ങിയത് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേദന ഇപ്പൊ കൂടിയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ കൂടിയതാ നേരത്തെ മുതലേ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ മാറുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ഉണ്ട് നാല് ദിവസവും ഉണ്ട് കട്ട കട്ട് ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് വല്ലതും പോകുന്നുണ്ടോ കട്ടയായിട്ട് വല്ലതും പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ രണ്ടാം സിസ്റ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി ഇപ്പം പതിമൂന്ന് വർഷം പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാണും സ്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗൈനക്കോളിസ്റ്റിനെ കാണുമോ പരിശോധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പേ ചെയ്തതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലോ വയറുവേദന ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ചെറിയൊരു എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഈ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കുന്നതാണ് സ്മിത നല്ലത് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് സഫീന പറഞ്ഞോ സക്കീത ഞാൻ ഇപ്പൊ സിക്സ് മന്ത് കയറിയാണ് അപ്പൊ യൂട്രസിന്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫൈബ്രോഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇനി അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമ്മള് ഈ താഴ്ഭാഗത്തെന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ താഴ്ഭാഗത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഈ മസിലിൻ്റെ അകത്ത് യൂട്രസിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണോ അതോ യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വളരുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ പുറത്തോട്ട് വളരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡെലിവറിക്കൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കില്ല പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഫൈബ്രോഡും വെച്ച് ഡെലിവറി കഴിയുന്നവർക്കായാലും സുസ്വരം ചെയ്യുന്നവർക്കായാലും നമുക്ക് പൊതുവെ ഇച്ചിരി ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസിയൊക്കെ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അതുപോലെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും മസിലിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്ന അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല ഇറങ്ങാനോ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഇറങ്ങാനോ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം വയറുവേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ഇതിന്റെ മറുവിള്ള താഴെയാണ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ മറുവിള്ള താഴെ ആയിരിക്കുമ്പോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് മറുവിള്ളയുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രേഡ് കൂടിയതാണെങ്കിൽ അത് സിസേറിയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ മോൾക്ക് ആദ്യത്തെ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു സിസേറിയനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത പോലെ തോന്നുന്നു കേട്ടിട്ട് പക്ഷെ അവരുടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന്റെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫൈബ്രോഡാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയെന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പേരെന്താണ് സജിത സജിത പറയൂ ആ എനിക്ക് നാല് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് മാസം മുറ ആവുമ്പോ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇതില് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടില് ബൾക്കി യൂട്രസ് വിത്ത് സബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫൈബ്രോയിഡ് നയൻ എം എം ആ അങ്ങനെയാണ് അതിലെ ഇമ്പ്രഷൻ എഴുതിയേക്കണ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടില് ആ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കലോ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഇനി
ഡോക്ടർ സർജറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം സർജറി കൂടാതെ തന്നെ ചെറിയ എത്ര വയസ്സായി എനിക്കിപ്പം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഫോളോഅപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സഹായം വെച്ചാൽ ഈ ഫൈബറിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാവിറ്റിക്ക് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ട്രോ ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൂടെ തന്നെ ആ മുഴ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പിക് റിസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർജറി ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂട്രസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് റീസണബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റേ സംശയങ്ങളൊക്കെ ക്യൂവിലേക്ക് വേണ്ടും ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും സിസേറിയൻ ഡെലിവറി സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടോ ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഫൈബ്രോയിഡ് റെഡ് ഡി ജനറേഷൻ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് യൂട്രസിനകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ട് ഒരു കാവിറ്റിക്കകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ട് മറുവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ളൊരു ഫിനോമനാണ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വോട്ടൽ ഹാപ്പിനെസ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ആവും അപ്പം ഇറ്റ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കോംപ്രമൈസ് ആകുമ്പോൾ ഡീ ജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് ഭയങ്കരമായ വേദന ഫീവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു അക്യൂട്ട് അബ്ഡമനായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അക്യൂട്ട് അബ്ഡമൻ എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് സർജറി ചെയ്യാനോ മറ്റ് എല്ലാ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കാനോ കാരണം ഇതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ഇതൊരു ഡീ ജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആണ് സോ ബേസിക്കലി റെസ്റ്റ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പെയിൻ കില്ലേഴ്സും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അത് നമുക്ക് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഡീല് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റെഡ് ഡീ ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി ഫൈബ്രോയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ക്യാരി ആവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈബ്രോയിഡ് ആസ് സച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ സൈറ്റ് ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുറത്ത് ഗർഭാസിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇരുന്നാൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി പ്രോബ്ലം ഡെലിവറി സമയത്തും ഡെലിവറി സമയത്തും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കില്ല സബ്സീറസ് ഫൈബ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ അതേ ഫൈബ്രോയിഡ് താഴെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൽവിസിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ തല താഴേക്ക് ഇറങ്ങില്ല സ്പേസ് ഇല്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് വി വിൽ നോട്ട് വോണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ടു ഡെലിവർ പേഷ്യൻറ്റ് കനോട്ട് ഡെലിവർ നോർമലി നമുക്ക് സെക്ഷനേക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതെങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുക അത് സിസേറിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നേരത്തെ നമുക്ക് സിസേറിയൻ മയോമെക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മയോമാസ് അതായത് മയോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈബ്രോഡിന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം വാക്കാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മയോമാസ് റിമൂവ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ടച്ച് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് യൂട്രസിൽ ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും മയോമ ബെഡിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലീഡ് ചെയ്യും സോ ബേസിക്കലി പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് സോ വി നെവർ യൂസ് ടു ടച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പം വിത്ത് ബെറ്റർ അനസ്തീഷ ടെക്നിക്സ് ട്യൂണിക്ക എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വി റിമൂവ് ദാറ്റ് ആൻഡ് മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അല്ല ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്രസിനകത്ത് ഇൻസെഷൻ ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് ഫൈബ്രോഡ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇൻസെഷൻ ഇട്ട് ഇത് ഔട്ടാക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ഗീവ് പ്രിഫറൻസ് ടു ഫൈബ്രോഡ് ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ബേബി പക്ഷെ ബേബി ഔട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ അവർ വേ ഓഫ് ഇൻസെഷൻ നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ പ്രഗ്നൻസി കാലയളവിൽ ഈ കാലയളവിൽ ഈ ഫൈബ്രോഡുകളുടെ വളർച്ച കൂടുതലാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഫൈബ്രോയിഡ് വലിയ വളർച്ചയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നില്ല ഇതർ ഇറ്റ് റിമെയിൻ സ്റ്റാറ്റിക്
ഗർഭാശയ ഗളത്തിൽ അതായത് സെർവിക്സിൽ കാണുന്ന ഒരു റീടെൻഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതീപ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വലിയൊരു സിസ്റ്റോ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ചെറിയൊരു കുമ്പള പോലെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന നബോദിൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് അല്ലാത്ത സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ഒരു സ്മെല്ല് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിങ് ചൊറിച്ചിൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ മൂന്ന് മാസമായി ഇങ്ങനെ മാസക്കുളി വരുമ്പോ നമ്പൽ എടുക്കുന്നത് വേദനയുണ്ട് ഇങ്ങിന്റെ താഴെ ആ പേരെന്താ പേര് അംബിക അംബിക്ക് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് മാസക്കുളി ആവുമ്പോൾ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബ്ലീഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ബ്ലീഡിങ് നേരെ ഉണ്ട് വേദന ഉണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് വേദന ഉണ്ട് അടി വയറ് നമ്പൽ എടുക്കുന്നു ശരി അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണോ അതോ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ തുടങ്ങുമോ വേദന രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങും രണ്ട് മാസം രണ്ട് ദിവസമേ ഉണ്ടായിട്ടു ഇത് എട്ട് ദിവസമായി എട്ട് ദിവസമായിട്ട് പോയിട്ട എട്ട് ദിവസമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല നമ്പലം പോയിട്ട വേദന പോയിട്ടില്ല വേദന പോയിട്ടില്ല ശരി ശരി എത്ര വയസ്സാണ് 37 കുട്ടികളുണ്ടോ ആ രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ മാസക്കുളി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് മാസമായിട്ട് നമ്പരം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതല്ലേ മൂത്രം മുമ്പ് എരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്താ പ്രശ്നം നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതുവരെക്കും ഇല്ലാതിരുന്നതിൽ നിന്നും പുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം അണ്ടാശത്തിലെ ചെറിയ സിസ്റ്റോ വല്ല തടിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗേനക്കോളസിന്റെ കാണിച്ചൊന്ന് ഉള്ളു പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഒരു സാധാരണ ഒരു ജനറൽ ഒരു സ്കാനിങ്ങിലൂടെ തന്നെ ഈ ഫൈബ്രോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്കാൻ ഉണ്ട് അബ്ഡോമിനൽ സ്കാൻ പെൽവിക് സ്കാൻ അതായത് ടി വി എസ് സ്കാൻ ട്രാൻസ്ബജീനൽ സ്കാൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ താഴെ കൂടെ പ്രോബ് വെച്ച് അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലൈറ്റർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മുറിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്കൊരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി വി ക്യാൻ സി എവറി തിങ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കസേരയുടെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മേശയുടെ അടിയിലോ സാധനം നമുക്കൊരു ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കണം ഇറ്റ്സ് എ സെയിം തിങ് വജീനൽ സ്കാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് നിന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണാം അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അത് അത് ക്യാൻസർ സാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോഅപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരായാലും അത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരായാലും അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് രീതികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ടേണിങ് ഇൻഡോ ക്യാൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇസ് വെരി ലെസ് വെരി ലെസ് ആസ് സച്ച് ലിയോമയോ സർക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് വൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു വൺ ഇൻ വൺ ലാക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഫൈബ്രോയിഡ് ടേണിങ് ഇൻ ടു ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഇൻ തൗസൻഡ് വൺ ഇൻ ടെൻ തൗസൻഡ്സേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദെൻ വിച്ച് ആർ ദീസ് ഏത് ഫൈബ്രോയിഡുകളാണ് ക്യാൻസറസ് ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരമ്മ ഒരു അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് ചേർക്ക് മാസക്കുള്ളി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുഴ വളരെ വലുതായിട്ട് കാണുന്നു സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈബ്രോയിഡ് എപ്പോഴും ഒരു ഹോർമോൺ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് വളരരുത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമെയിൻ സെയിം ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിഗ്രസ് അപ്പോൾ അങ
റിമൂവ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ചില സമയത്ത് കഠിനമായ വേദന അത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ റെഡ് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടർ കാണണം ഇത് നോർമലായിട്ട് മെൻസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതായത് ഓവർ വൺ ഓർ ടു മന്ത്സ് പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മാസം രണ്ട് ദിവസം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം നമ്പർ ഓഫ് പാഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു ക്ലോട്ട്സ് കൂടുന്നു നടുവേദന നടുവിന് കഴുപ്പ് വയറുവേദന സംതിങ് ന്യൂ ഷീ ഇസ് ഫീലിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നോട്ട് നെസ് ഫൈബ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഗൈനക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ഫൈബ്രോയിഡ് ആകാം ചിലപ്പോൾ അല്ലാതായിരിക്കാം അത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവ